Это вот она, Наталья Павловна. Ну вот они вот муж и жена, вот, получается, про дедушка и про бабушка. А они вот это две сестры были еще. Вот этот вот дядя Володя, вот эта тетя Маня, вот эта, которая судья была, вот эта, что из суда. А это вот моя бабушка уже. Вот это тоже тетя Маня. Вот это вот моя бабушка. Вот это дедушка, который воспитывался у тети с дядей. И он был почтовый работник. Он зав почтового отделения был. И, видимо, они, наверное, где-то в Черниговской области жили. А потом его по службе перевели в Ровно. Вот у него эта форма почтового работника. А это мой папа маленький. Ну, у меня дома не было телевизора. Ну, не хотела. Я книги люблю. Зачем мне телевизор? А здесь же у нас в этой консьержной комнате, значит, на холодильнике телевизор. Стала его включать, раз уже война стала, такие события. Смотрю, ну, Зеленский же выступает. И то побомбили, и то побомбили, и это самое. И у людей такие ужасы. Тех не, не выпускают. Зеленый коридор, который договорились, чтобы Красный Крест машины помогли людей вывести с этих убежищ все. А оно все равно, значит, это те все равно стреляют. Там жуткие условия для женщин в этих самых в убежищах рожают, там и оперируют людей, там потом воды не стало, этот самый разбомбили водопровод, кушать нечего. Такие ужасы, все, Харьков, туда-сюда, тут на Днепр начали уже это самое, тоже ж попало. Думаю, что ж делать? Или сидеть, как говорят дома, стены прям помогают. Ну или тут сидеть, ну, мне это все равно. Я уже жизнь прожила, но тоже так вот умирать. Если бы сразу, сразу, допустим, раз и все. А так вот, как людям там ноги, руки отрывают, так это же вообще. Ну, хотела остаться, думаю, это уже тут самое, уже сколько жизнь прожила уже. Умру, так умру. Так, а, а их же, а их же жалко, этих всех внуков-то. Тоже они так растерялись, испугались, думают, ну что же делать? Или тут сидеть, чтобы убили, или надо спасаться. Посоветовали люди, что надо же куда-то уезжать. Ну, в общем, уехали, ничего хорошего. Теперь так вот очень приятно смотреть, конечно, когда вот тут у вас спит тихо, спокойно, вот в парке на этом Шопене, да, и музыка, и люди гуляют, и думаешь, слава Богу, что хоть, хоть этим людям хорошо, ну, пока тихо, пока это самое, хоть, хоть ну, кому-то хоть спокойно. I, I feel... Like this event has waken me up from a 65 year uh, comfortable sleep living in America where you know we don't have the challenges and in many cases the history uh, obviously that Europe has had. Um, and even though from afar uh, we as Jews have always uh, been grown up with the term never again, uh, with the term that uh, you know we we need to always remember history so that it doesn't repeat itself. Uh, there, there was a comfortable life in the United States. So I did not really dig deeply into my family roots. Um, of course, now the world has changed uh, for me and, and for my wife. Um, my grandfather, 
uh, I believe was born in the United States. So I think it was my great grandfather uh, that immigrated and that may be one of the reasons that there was a disconnect because my grandfather spoke, you know, no accent, just American as apple pie, as we say. Uh, you would never, you would never know that uh, he was not considered quote, quote unquote by American standards an immigrant, even though we all are. Um, you know, so I'm already four generations removed uh, from the original family that came here from Europe. So I came to Poland under a very unique circumstance. On February 28th, uh, my wife yelled to me from another room in our house, which she's done for 40 years, and for 40 years I always yell back, I can't hear you, please come into the room. But this one I heard. Uh, she said, Gary, do you know that you have relatives in Ukraine? And I said, what are you talking about? She said, you have relatives in Ukraine. Your cousin, Steve Blotner, in New York, sent an email with a copy of an email from your relatives uh, saying that they're in distress because of the war that just started. And Stephen had the idea of raising money uh, for them. I looked at my wife after we sent money about an hour later and said, what good is money going to do? They're going to, they could end up dying. We need to get them out of Ukraine. Uh, and that's how I discovered that I would have a journey to Poland. Uh, it took us, took me uh, until March 6th, Sunday morning, uh, to get them on a Zoom call. Two of the family members uh, speak English reasonably well. The others don't, a family of seven. Uh, actually eight, because one was in Italy already. Um, and I had a long talk with them, and I explained to them the perils of war and the exposure they could have, and that I would like to uh, get them to a safer place in Poland, uh, explain to them that everything would be taken care of, they have nothing to worry about. I wasn't getting through to them. Uh, I finally realized that I had to ask a question that I had to answer. And not knowing whether they had embraced Judaism, which clearly they were Jewish, um, I didn't use the six million number. I used a 10 million numbers and I, number and I said to them, if you could speak to the 10 million people who were slaughtered by the Germans in World War II, if you could ask them the single biggest regret they had, I can answer that for you. They would tell you, we should have left when we could because when we realized that we had to leave, it was too late. And I begged with them not to allow them to repeat history and have a false sense of security that would put them in peril. Uh, 15 minutes later after the Zoom call, having been very frustrated, talking to my wife, Ellen, saying that I don't know if I got through to them, I received a text over WhatsApp and they explained, they said, we're ready to leave. I flew to Warsaw that night, the 6th, arranged a team, a tactical team, to remove them from uh, Ukraine on the 7th. And on the or morning of the 8th, I met them at the border and took them to uh, Krakow, where they currently live. Um, you, I think one of the things you did ask me was uh, how this has impacted my concerns about Jews in Ukraine. and. Uh, and, you know, my, my response to still remains the same, that uh, in all the work we've done together, uh, I don't think either of us have ever asked a human being in need, what is your religion? Uh, I don't think we've ever asked, what are your beliefs? I think the only thing we've asked is, how can we help you? And uh, when approached by uh, a group early on, uh, they asked me what the standards were from which we would help people. And I said, I have two very specific standards. They have to have a heartbeat and a pulse. And that's it. I don't care if you're Muslim, Jewish, Catholic. It, it doesn't matter. We are going to do everything we can to help. First and foremost, the 
the most important experience for me is uh, that the old saying that time is money, well, time is lives, and lives are worth a hell of a lot more than money. Um, so the first experience I've had is this, I almost want to call it a shortness of breath, um, this pace of pressure to do as much as one can uh, and to embrace others in a way that as a team we can do even more. Uh, there's never enough time in the day. Um, the change I of my experience is twofold. Um, I realize that for 60 Five years, I have been a hypocrite. I have to own that. Uh, when I am brought up as a Jew and I'm told never again, is it never again just for the Jewish people? Is it never again for the world? Why would I have a standard that all I'm concerned about is the Jewish people and if there are people being slaughtered in, in Rwanda, uh, isn't that a never again moment? To me, it is. So when I was interviewed on a morning show, cable morning show, which was live, the producer asked me a bunch of questions and then she told me something that I actually felt was quite offensive. She said to me, Gary, with like a, almost like a wink and a nod, do you know what I mean? Like this is the approach we want to take in the interview. Um, you were going to go to Ukraine anyway, even if you didn't have family, right? And my answer was, of course not. I said, this is not a, a hero story. And, and if you were to present it that way, you, we would be lying. Because the answer is no. In reality, had I not heard, and this is what I said to her, if I had not heard that there was a family with the same last name as my father, my mother, and my aunt, uh, I would have done what every other American did. I would have sat on my sofa, watched television, my eyes would have wept, my heart would bleed, my wallet would open, and then, as I said to her, I would turn on the Oscars. Uh, but as soon as I heard that name, Blotner, uh, something clicked inside of me, and it wasn't even a thought process. It was a, uh, a, a reaction that I had to fulfill, and that was to get them out. And what really changed my life was the first time I saw them and met them, I looked in their eyes, and a chill went down my spine. It went through my heart. I saw the exact same look that I have seen in pictures of the uh, the concentration camp survivors on the day they were liberated, when you saw that very, that blank stare. Now the family was healthy, I mean they, they weren't skinny and, and, uh, and malnourished, but, but the eyes, that just went through me like a knife through butter. You know, it just, it was stunning to me. And it was at that moment that I realized I couldn't go home without saving other per every other person in Ukraine. I find it impossible to reconcile in my brain that within moments of each other, I can see the worst of mankind at work and the best of mankind at work. I just don't get it. And maybe because of my sheltered life, uh, I don't get it. I don't get why somebody can ruthlessly just kill civilians in the way they have, unprovoked. I also do get uh, these amazing angels. How do you compare that to the cruelty and the brutality uh, that we've all been exposed to? That makes it very hard. Um, there, there are periods where you go from elation to depression in 30 seconds. And I'm fortunate enough to have enough training in emotional intelligence to recognize 
uh, when I'm going into that deep depression. And I've, I do have the ability to bounce back rather quickly. And, and my mechanism for bouncing back is simple. No matter what I feel, no matter what I see, uh, I am blessed. I am not in Ukraine looking at my home that's been destroyed. I'm not in Ukraine watching my parents killed in front of myself. I'm not in Ukraine being raped as my parents are being killed on my, you know, in front of me. Any emotion I have is irrelevant when you think about the death, the destruction, and the horrendous conditions these people are living in. Uh, to have self-pity at this point in our lives is not an option. Because at the end of the day, we are some of the luckiest human beings on earth. And I never forget that. I was born in Israel, right? I was born in Israel in 1984 in Nazareth, actually in Wafuli, because in Nazareth there was no hospital. Jak byłem mały, wróciłem, wróciłem z rodzicami, z bratem, wróciliśmy do Polski. Wychowałem się w Polsce, e, więc w zasadzie przez większość życia słyszałem ty Żydku, e, więc gdzieś od początku wiedziałem, że ze mną coś jest nie tak. A skrupulatnie przypominano mi o tym, a potem się wręcz sam napraszałem, e, żeby dostać w buzie. Nie wytrzymując napięcia, kiedy ktoś to zrobił, więc wolałem pierwszy opowiedzieć dowcip jakiś antysemicki i po prostu już być, jakby już wyzwolić te wszystkie, już jakby kontrolować w ten sposób przepływ jakichś niewłaściwych może energii potem i tak żyję sobie właściwie do dzisiaj w takim trochę systemie. Natomiast mając 20 lat wyjechałem do Izraela i zaciągnąłem się do wojska. I tutaj jakby myślę, że bardzo wiele się nauczyłem, bardzo dużo rzeczy, które, które, których próbowano mnie nauczyć nieskutecznie. Czasami dopiero się okazało po latach, że jednak się nauczyłem. Ja byłem kierowcą czołgu. Jakby wojna w Libanie w 2006, potem w 2009 w strefie gazy e, są przeżyciami, e, które e, sprawiały, że dotychczas miałem problem z tym, żeby spojrzeć sobie w twarz w lustrze. E, nie potrafiłem do końca zrozumieć, w jaki sposób e, mam szanować siebie i po co w ogóle mam się budzić rano i żyć dalej, dosłownie. Zakończył się mój jedenastoletni związek, dobry związek. Zakończył się też w dobry sposób, natomiast no, wylądowałem w tym śródborowie w takiej sytuacji, jeszcze przed wybuchem wojny w zasadzie byłem takim uchodźcą z życia, bo zamiast brać się za siebie, to postanowiłem jeszcze chwilę odsapnąć i, i, i no, popatrzeć na pewne rzeczy z perspektywy właśnie. Pracowałem, miałem pracę, jakieś tam pieniądze. No i w momencie, jak wybuchła wojna i, i ja dowiedziałem się, że wśród wrogów będą uchodźcy, to miałem pomysł, żeby się stamtąd wyprowadzić. To był pierwszy pomysł. To znaczy, ja mogłem się przeprowadzić do moich przyjaciół w Falenicy. Był już tam nawet przygotowany pokój. I zadzwoniłem do mojej właśnie byłej. Powiedziałem, że tak planuję. Ona mnie zna bardzo dobrze, jednak 11 lat i powiedziała, że będę żałował, jak odejdę i że może to jest właśnie ten moment, na który czekałem. Ja nie wiedziałem do końca, o czym ona mówi, natomiast zostałem. Zaufałem jej, bo mądra kobieta. Zostałem, bałem się może, bo wiedziałem może, że, że, że ja w to wejdę właśnie tak totalnie. Wiedziałem, że nie będzie już odwrotu potem. Bałem się może też, że nie dam rady. Nie wiem, na przykład teraz oceniam sytuację, że nie wiem, czy daję radę. E, tak naprawdę, no, e, czy można powiedzieć, że daję radę, bo wstałem rano, bo zjadłem śniadanie, bo nie wiem, e, coś, wykonuję jakieś czynności. E, to ma wszystko głębszy sens, to jest wszystko ważniejsze, to wszystko, te wszystkie sprawy mają twarze, imiona, są konkretne życia konkretnych ludzi. 
Ja nigdy nie byłem dobry w graniu o, o swoje, jakby w upominaniu się o swoje. Zawsze byłem świetny w upominaniu się dla kogoś. Więc na przykład często tata z mamą myśleli, że będę albo księdzem, albo prawnikiem. Więc, więc tak, też byłem w seminarium duchownym dwa lata. Więc mój tata e, urodził się w Rosji e, w 41 roku. E, dziadek Adam przed wojną, Abraham, babcia, dziadek z Warszawy, urodzony w Warszawie, a babcia z Odessy, z rodziny Nissenbaum. No i udało się dziadkom uciec do Rosji i, i, i tam się urodził tata w 1941. W jego takich na, jakichś wspomnień pierwszych to była kasza, gazety i ogólna bieda, mróz i... i nie, nie, no wysiedlenie tak zwane, znane nam gdzieś z naszych obrazów jeszcze historii Sybir Sybiru, czy wiemy jak to wyglądało, to jest tak to tata wspomina. No i po wojnie w 46 rodzice przyjechali, czyli dziadkowie przyjechali, wrócili do Polski i tutaj zaczyna się pierwszy, pierwsza dziwna historia, której później kontynuacją, znowu ja się w jakiś sposób zajmuję. Tata trafił do Śródborowa, w którym był dom dziecka, żydowski dom dziecka. Wprowadził to już wtedy, no późniejszy, później się wytworzył te skarzeta, te podwaliny w Śródborowie był, no tam i joint się zawiązywał, to były początki wszystkiego. I mój tata tam ze swoją siostrą po prostu został oddany przez rodziców, no bo rodzice byli zajęci budowaniem socjalizmu i nie było czasu na dzieci. Jeszcze do tego ta trauma związana z przeżyciem, z tym, że się udało uciec, z tym, że, że było się w sumie w miarę bezpiecznym, a po powrocie okazało się, że nie ma nikogo, że nie został kompletnie nikt. W momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, ja już byłem w Śródborowie, właśnie dowiedziałem się wtedy od taty, że tam mieszkał. Zacząłem też szukać, chcieć, zacząłem w ogóle odczuwać taką potrzebę, żeby dowiadywać się więcej o, o swoich korzeniach, o sobie, bo, bo to mówi o mnie przecież. Miałem taki czas właśnie, to był taki czas zatrzymania się, trochę takiego e, zwolnienia w życiu, przemyślenia pewnych rzeczy. No i nagle wybucha wojna. E, I nagle z ośrodka, który w weekendy był pusty, bo w tygodniu jeszcze tam nocowali jacyś... E, robotnicy z jakichś tam e, budów po, po, okolicznych, e, no to w weekend zostawałem tam zupełnie sam i wiatr hulał po korytarzach, to był luty przecież, koniec lutego. I nagle zaczęli pojawiać się ludzie, tak? E, oczywiście wiedziałem, co się dzieje, wiedziałem, że zostałem poinformowany o tym, że my jako TSK, że tu użyczyliśmy ośrodek gminie wyznaniowej żydowskiej w Warszawie i że będą przyjeżdżali uchodźcy, którym gmina będzie niosła pomoc. Natomiast no, dwa dni po tym, jak w zasadzie już przyjechali ludzie, już kuchnia się, już coś się zaczęło dziać, już jakieś były e, ruchy takie, e, takie logistyczne, to zacząłem pomagać. E, zacząłem się angażować, zacząłem gdzieś tam... E, i pomagać administracyjnie, ale też i chyba przede wszystkim pomagać ludziom, którzy ku mojej ogromnej radości nie mieli nigdy w zasadzie, nie bali się do mnie nigdy podejść. Zawsze to było jakoś naturalne, zawsze wiedzieli, że mogą, że, mogą, że nie ma głupich pytań, chociaż czasami oczywiście już byłem zmęczony i teraz jestem, ale, ale ogólnie to wiedzą, że zawsze mogą podejść i że nieważne, czy jestem w dobrym, czy w złym humorze, to E, zrobię to, co mam zrobić. Natomiast e, czy to też czego się ode mnie oczekuje? E, no i kto oczekuje? No ludzie, tak? Przede wszystkim zobowiązają się w jakiś niepisany sposób, ale wewnętrznie e, wobec nich, że im pomogę i cały czas w ośrodku są ludzie, którym jeszcze nie zdołałem pomóc, więc ta praca jeszcze się nie zakończyła. Wydaje mi się, że jest to czas, gdzie trzeba być bardzo uważnym i ostrożnym, żeby naprawdę nie zrobić nikomu krzywda, przede wszystkim, żeby żeby wykonać tą misję, bo to jest rodzaj jednak misji, którą rzadko nam życie powierza. Rzadko jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy pomóc ofiarom wojny.
że to jest coś, o czym będą właśnie kiedyś opowiadali inni, że to jest postawa, którą należy naśladować, że to jest dobra postawa, że tak należy, że, że trzeba sobie pomagać, że to ma być bezinteresowne, że to ma być nawet trochę szalone, że to może być kosztem mojego zdrowia, że to może być kosztem mojego życia osobistego, dlatego że ci ludzie nie mają nic. I jeżeli ktoś myśli, że ta wojna nie wpłynęła na jego życie teraz, to jest w błędzie, bo ona wpłynęła, tylko że skutki może ktoś obudzi się za parę miesięcy dopiero odczuje. Ja już wiem, że wpłynęła na moje życie, na twoje, na naszych znajomych. Nie da się uciec. Jak u sąsiada jest wojna, to nie ma tak, że u nas nie. Że u nas się nic do płot, przez płot nie dostanie, nie? że będzie jak było. Nigdy już nie będzie jak było. Więc trzeba teraz jakby ten świat, ten porządek, który jest, jakoś go nazwać, jakoś go uporządkować wewnętrznie, zgodzić się z tym, co widzimy i po prostu w tych ramach działać. Wojna jest straszna, zawsze była straszna, nieważne po której stoisz w stronie, nieważne jakie są racje. Ludzkie życie to ludzkie życie, morderstwo to morderstwo, śmierć to śmierć i koniec. I przyjechali do nas ludzie z tego typu traumami, którzy potrzebują konkretnej pomocy, która udzielana czy profesjonalnie, czy nieprofesjonalnie może zadziałać, może przynieść efekt i nie musi. Ponieważ na koniec decyduje człowiek, sam człowiek, którego to dotyczy. Ale ja przez to, że właśnie przeszedłem podobne rzeczy, na pewno nie takie same, ale w jakimś tam odcieniu, podobnej barwie, to Łatwiej jest mi się w nich wczuć. Zresztą oni są bardzo otwarci, przynajmniej przede mną są otwarci i opowiadają o wszystkim, co przeżyli. I też ja też z tym zostaję na koniec. Tak? Jakby miałem jakiś związek i się skończył, bo po prostu ja nie dałem rady jakoś być dla kogoś daleko, słuchać o rzeczach, faktycznie na pewno problemach czy ważnych rzeczach dla tej osoby, ale dla mnie on nie. Nie, nie potrafiłem ich w żaden sposób dopasować. W ogóle w momencie, jak człowiek wraca z wojny jako żołnierz, to największy problem, jaki ma, to jest to, że nikt go nie rozumie. To jest pierwsze odczucie, jakie ma. Ponieważ yy, ktoś, kto przebywa w ciągłym, permanentnym strachu i stresie o swoje życie i zdrowie, wywołuje to trwały uraz. A uraz potem może być traumą. I można leczyć urazy, trzeba wiedzieć jak i trzeba wiedzieć jak się leczy traumy, więc jakby takich specjalistów na razie nie mamy. Psycholodzy, którzy dostaliśmy, to są psycholodzy, którzy też są uchodźcami. Więc warto czasami wziąć głębszy, głębszy oddech i nie bać się iść dalej, iść głębiej, mocniej, jest z jeszcze większym zaangażowaniem, z, z jeszcze większym impetem, z jeszcze większą siłą rozmachową, z jeszcze większym rozgłosem, ponieważ nie mówimy o żadnym eksperymencie, nie mówimy o sposobie na życie, nie mówimy o pracy, mówimy o pomaganiu ludziom, którzy są, znaleźli się w w najgorszym momencie swojego życia, którego nikomu nie życzę i oni też nikomu nie życzyli. Nie ma w tym ich tutaj żadnej ich winy. I w związku z tym nie możemy patrzeć na nich jak na emigrantów, jak na emigrantów za pracą, jak na ekonomicznych, tak? jak na ludzi, którzy e, dostrzegli jakąś możliwość i próbują nas wykorzystać. E, jeżeli ktoś tak robi, to, 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 to jest nieszczery, to to wróci do niego. Natomiast jakby nie możemy z założenia próbować tego e, selekcjonować, bo, bo, bo możemy popełnić bardzo często błąd i możemy komuś naprawdę przez to nie pomóc, więc tu widzę niebezpieczeństwo. Pomagamy wszystkim, pomagamy na tych samych zasadach, pomagamy tak samo, z takim samym zaangażowaniem i dopóki nie pomożemy, gwarantujemy im miejsce, w którym mogą bezpiecznie być.